హాయ్ ఎవ్రీ వన్ దిస్ ఈజ్ మాధవి టీఆర్టీ స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఫిజికల్ సైన్స్కి సంబంధించి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో జరిగిన ఎగ్జామ్కి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ అన్ని నేను విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆన్సర్స్తో సహా మీకు ఇక్కడ పెడుతున్నాను ట్వంటీ క్వశ్చన్స్కి టూ వీడియోస్ ఆల్రెడీ అయిపోయినాయి నో ట్వంటీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ద ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ ఎ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఈజ్ జౌల్ పర్ మీటర్ స్క్వయర్ ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఫర్ దట్ క్వాంటిటీ ఈజ్ ఎస్ఐ యూనిట్ అనేది మనకి ఇచ్చారు దానికి మనం డైమెన్షనల్ ఫార్ములాని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఇక్కడ మనకి యూనిట్స్ ఇచ్చారు జౌల్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ జౌల్ అంటే మనకి యూనిట్స్ దేనికి వర్క్కి వర్క్కి యూనిట్స్ జౌల్ అంటే వర్క్ ఉంది ఇంటూ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అని ఉంది మనకి ఇక్కడ సో వర్క్ అని అంటే మనకి ఏంటిది ఫార్ములా ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇందులో మనకి ఫోర్స్ అంటే న్యూటన్ సెకండ్లా ఫోర్స్ అని అంటే మనకి మాస్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్ ఎమ్ ఇంటూ ఏ ఇంటూ ఎస్ ఇది మనకి వర్క్ అంటే జౌల్ అనే దానికి మనం రాస్తున్నాం జౌల్ అంటే వర్క్ వర్క్ అంటే ఎమ్ ఏ ఎస్ ఎమ్ అంటే మనకి డైమెన్షనల్ క్వాంటిటీ తీసుకున్నప్పుడు మాస్ ఎమ్ క్యాపిటల్ ఎమ్తో చూపిస్తాం ఇక్కడ ఏ ఏ అంటే యాక్సిలరేషన్ యాక్సిలరేషన్ అంటే ఏంటి మనకి వెలాసిటీ పర్ టైమ్ ఇది మనకి చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ పర్ టైమ్ మళ్ళీ ఓకే ఇంటూ ఎస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటేనేమో మనము ఎల్తో చూపిస్తాం లెంత్ కదా లెంత్ ఎల్తో చూపిస్తాం ఈ డైమెన్షనల్ క్వాంటిటీస్ గురించి ఐడియా ఉంటేనే ఇది అర్థమవుతుంది ఎమ్ ఇంటూ ఇక్కడ చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ అన్నాం చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ అంటే ఏంటి మనకి మళ్ళీ డిస్ప్లేస్మెంట్ పర్ టైమ్ మళ్ళీ ఇది కూడా తెలిసి ఉండాలి ఇవన్నీ మనకు నైన్త్ క్లాస్లో ఉంటాయి యాక్సిలరేషన్ అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ పర్ టైమ్ స్క్వేర్ అనేది వస్తుంది మనకి సో ఇక్కడ వెలాసిటీ అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ పర్ టైమ్ మళ్ళీ ఇక్కడ టైం ఉంది అంటే టైమ్ స్క్వేర్ ఇంటూ మనకి ఎస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ని క్యాపిటల్ ఎల్గా తీసుకున్నాం ఎమ్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఏంటి మనకి మళ్ళీ లెంత్ అన్నట్టే సో ఎల్ వస్తుంది లెంత్ బై టి అంటే ఏంటి మనకి టైమ్ 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 స్క్వేర్ బై మనకి టైమ్ స్క్వేర్ టైమ్ని క్యాపిటల్ టీతో చూపిస్తాము డైమెన్షనల్ క్వాంటిటీలో ఇంటూ టి స్క్వేర్ ఎల్ సో మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఎమ్ ఇంటూ ఎల్ ఇంటూ ఎల్ అంటే ఎల్ స్క్వేర్ టి స్క్వేర్ అంటే పైకి వెళ్తే టీ పవర్ మైనస్ టూ ఇది మొత్తం మనం జౌల్కి రాసినామండి క్వాంటిటీ జౌల్కి క్వాంటిటీ ఏమైంది మనకి జౌల్ అంటే వర్క్ వర్క్ నుంచి మనకు వచ్చింది ఏంది ఎమ్ ఎల్ స్క్వేర్ టీ పవర్ మైనస్ టూ కానీ మనకి ఇంకా క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చారు జౌల్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఇచ్చారు సో ఇక్కడ జౌల్కి ఇది వచ్చింది జౌల్ అంటే ఎమ్ ఎల్ స్క్వేర్ టీ పవర్ మైనస్ టూ మళ్ళీ మీటర్ స్క్వేర్ అంటే ఏంటి అది లెంతే కదా లెంత్కి మళ్ళీ లెంత్ లీటర్ పవర్ సారీ మీటర్ పవర్ మైనస్ టూ అంటే అదేమవుతుంది లెంత్ కాబట్టి ఎల్ పవర్ మైనస్ టూ సో మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు ఎల్ పవర్ టూ ఎల్ పవర్ మైనస్ టూ అంటే ఏమవుతుంది ఎల్ పవర్ జీరో ఎం పవర్ వన్ ఉంది ఎల్ పవర్ జీరో అయింది ఇవి రెండు కలిసి టి పవర్ మైనస్ టూ అయింది సో డైమెన్షనల్ క్వాంటిటీ దీనికి జౌల్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్కి ఎం పవర్ వన్ ఎల్ పవర్ జీరో టీ పవర్ మైనస్ టూ సో ఆప్షన్ బి ఎం పవర్ వన్ ఎల్ పవర్ జీరో టీ పవర్ మైనస్ టూ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ ట్వంటీ సెకండ్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ వెక్టార్ ఏ ప్లస్ వెక్టార్ బి అండ్ వెక్టార్ ఏ ఇంటూ వెక్టార్ బి సో దీనికి ఏ ప్లస్ బి వెక్టార్ అండ్ ఏ ఇంటూ బి వెక్టార్ వాటి ప్రోడక్ట్ చేసినప్పుడు మనకి వాటి మధ్యలో ఉండే యాంగిల్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది సో పై బై టూ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఎయిట్ న్యూటన్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఆన్ ఏ బాడీ ఆఫ్ మాస్ టూ కేజీ అట్ రెస్ట్ ఫర్ టెన్ సెకండ్ ఇట్స్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఒక ఆబ్జెక్ట్ పైన ఏది టూ కేజీ ఆబ్జెక్ట్ పైన ఎయిట్ న్యూటన్ ఫోర్స్ టెన్ సెకండ్స్ వరకు పనిచేసిందంట అయితే దాని కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఏమైతుంది అన్నారు ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ లో ఫోర్స్ ఇచ్చారు ఎయిట్ న్యూటన్ మాస్ టూ కేజీ టైం టెన్ సెకండ్స్ అని ఇచ్చారు మామూలుగా అయితే కైనెటిక్ ఎనర్జీ అని అంటే మనకి ఫార్ములా ఏంటి హాఫ్ ఎం వి స్క్వేర్ ఇది మనకి ఫార్ములా అయితే ఇందులో మనకి మాస్ ఉంది కానీ వెలాసిటీ లేదు సో ఫస్ట్ వెలాసిటీని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి వెలాసిటీని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఎఫ్కి వెళ్తే ఎఫ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఫార్ములా ఏంటి ఎం ఇంటూ ఏ మనకి తెలుసు ఎం ఇంటూ ఏ అంటే ఏంటి వెలాసిటీ పర్ టైమ్ ఏ అంటే వెలాసిటీ యాక్సిలరేషన్ కాబట్టి వెలాసిటీ బై టైమ్ సో ఇందులో మనకి ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఎం వి బై టి ఎఫ్ ఎంత మనకి ఇచ్చారు క్వశ్చన్లో ఎయిట్ ఈక్వల్ టు ఎం ఎంత టూ ఇంటూ వి ఎంత మనకు తెలియదు వి అనే అనుకుందాము బై టైం ఎంత
ఫార్టీ స్క్వేర్ అంటే ఇది వన్ అంటే వన్ ఇంటూ ఫార్టీ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ వన్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అంటే సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ జౌల్స్ సో సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ జౌల్స్ ఇస్ ద ఆన్సర్ సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ జౌల్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూడండి ఏ స్ట్రైట్ థిన్ యూనిఫామ్ రాడ్ ఆఫ్ లెంత్ ఎయిట్ మీటర్ అండ్ మాస్ ట్వెల్వ్ కేజీ ఈజ్ బెంట్ ఇన్ టు స్క్వేర్ ఒక యూనిఫామ్గా ఉన్న రాడ్ ఉందంట అది రాడ్ లెంత్ ఎయిట్ మీటర్ ఉంది దాని మాస్ ట్వెల్వ్ కేజీ ఉంది దాన్ని ఒక స్క్వేర్ లాగా బెంట్ చేసేసారంట ఇట్స్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ ఇక్కడ చూడండి లెంత్ ఇచ్చిరు మనకి రాడ్ లెంత్ ఎయిట్ మీటర్ మాస్ ఏమో మనకి ట్వెల్వ్ కేజీ కానీ ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి వన్ సైడ్ కనుక్కోమని అన్నాడు మనకి ఈ ఇంత లెంత్ ఉన్న దాన్ని స్క్వేర్గా చేసిరు ఎయిట్ మీటర్ని స్క్వేర్ అని అంటే ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటే ఒక సైడ్ ఏమవుతుంది మనకి ఎయిట్ బై ఫోర్ ఫోర్ సైడ్స్ కదా ఎయిట్ మీటర్ని ఫోర్ ఈక్వల్ సైడ్స్ చేసిరు అంటే వన్ సైడ్ ఎంత అవుతుంది మనకి టూ మీటర్ అవుతుంది సో వన్ మీ వన్ సైడ్ ఎంత మనకి టూ మీటర్ మాస్ కూడా సేమ్ ఈక్వల్ చేసిరు యూనిఫామ్ రాడ్ అన్నారు కాబట్టి మాస్ కూడా మనకి ఏమవుతుంది ఫోర్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ అయిపోతుంది సో త్రీ కేజీ వన్ సైడ్ దీని వెయిట్ మాస్ ఎంత ఉంటుంది మనకి త్రీ కేజీ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకి లెంత్ వచ్చేసింది వన్ సైడ్ ది వన్ సైడ్ మాస్ వచ్చింది సో మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఫార్ములా మీకు తెలిసి ఉండాలి ఫైవ్ బై త్రీ ఎంఎల్ స్క్వేర్ ఇందులో ఫైవ్ బై త్రీ ఫైవ్ బై త్రీ ఇంటూ ఎం అంటే మనకి ఎంత ఇక్కడ త్రీ కేజీస్ ఇంటూ ఎల్ స్క్వేర్ ఎల్ అంటే ఎంత మనకి టూ మీటర్ టూ స్క్వేర్ సో ఇక్కడ చూడండి త్రీ త్రీ గెట్స్ క్యాన్సల్ ఫైవ్ ఇంటూ టూ స్క్వేర్ మీన్స్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ సార్ ట్వంటీ సో వన్ సైడ్ ఈ స్క్వేర్కి వన్ సైడ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఎంత అంటే ట్వంటీ కేజీ మీటర్ స్క్వేర్ సో హియర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ట్వంటీ కేజీ మీటర్ స్క్వేర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ద టెంపరేచర్ అట్ విచ్ ద రీడింగ్ ఆన్ సెల్సియస్ స్కేల్ ఇస్ త్రైస్ దట్ ఆన్ ఫారన్ హీట్ స్కేల్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ క్లియర్ గా చూడండి సెల్సియస్ స్కేల్ త్రైస్ ఉండాలంట ఫారన్ హీట్ స్కేల్ రీడింగ్ ఆన్ సెల్సియస్ స్కేల్ ఈస్ త్రైస్ సెల్సియస్ రీడింగ్ త్రీ టైమ్స్ ఎక్కువ ఉండాలి ఫారన్ హీట్ స్కేల్ కన్నా సో మనకి ఇక్కడ రిలేషన్ తెలిసి ఉండాలి ఫారన్ హీట్ స్కేల్ కి సెల్సియస్ స్కేల్ కి మధ్యలో రిలేషన్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు నైన్ బై ఫైవ్ సి ప్లస్ థర్టీ టూ అయితే ఇక్కడ ఏమన్నారు సెల్సియస్ స్కేల్ త్రీ టైమ్స్ ఉండాలన్నారు ఫారన్ హీట్ స్కేల్ కన్నా అంటే సెల్సియస్ స్కేల్ త్రీ టైమ్స్ ఉండాలి అని అంటే ఫారన్ హీట్ కన్నా సెల్సియస్ స్కేల్ త్రీ టైమ్స్ లేదా ఫారన్ హీట్ స్కేల్ త్రీ టైమ్స్ తక్కువ సెల్సియస్ స్కేల్ కన్నా ఇప్పుడు నేను సెల్సియస్ స్కేల్ ని సెల్సియస్ అని అనుకుంటున్నా సి అనే అనుకుంటున్నా ప్లస్ థర్టీ టూ ఇట్లనే ఉంది ఇప్పుడు ఇది త్రీ టైమ్స్ ఎక్కువ సి అనేది త్రీ టైమ్స్ ఎక్కువ అంటే ఫారన్ హీట్ స్కేల్ అనేది ఏమవుతుంది సి బై త్రీ అవుతుంది ఇదే త్రీ టైమ్స్ ఎక్కువ కదా సో ఫారన్ హీట్ స్కేల్ ఈక్వల్ టు త్రీ టైమ్స్ ఆఫ్ సెల్సియస్ స్కేల్ సో ఇక్కడ క్లియర్ గా నేను సింపుల్ గా ఏం చేసిన అంటే ఫారన్ హీట్ స్కేల్ అనేది సెల్సియస్ స్కేల్ త్రీ టైమ్స్ ఎక్కువ అన్నారు అంటే ఫారన్ హీట్ స్కేల్ త్రీ టైమ్స్ తక్కువ అని కాబట్టి మనకు కావాల్సిన సెల్సియస్ స్కేల్ ఎంత కాబట్టి సి బై త్రీ అని తీసుకున్నాను నేను ఇది C బై త్రీ ఈ ప్లస్ నైన్ బై ఫైవ్ సి ఇటు వస్తే మైనస్ నైన్ బై ఫైవ్ సి ఈక్వల్ టు థర్టీ టూ త్రీ ఫైవ్ ఎల్సిఎం మనకి ఫిఫ్టీన్ సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది ఫైవ్ సి మైనస్ ఫైవ్ త్రీస్ కాబట్టి ఇక్కడ త్రీ నైన్ త్రీ నైన్ జా ట్వంటీ సెవెన్ సి ఈక్వల్ టు థర్టీ టూ ఫైవ్ సి మైనస్ ట్వంటీ సెవెన్ సి అని అంటే మనకి ఏమంటే మైనస్ ట్వంటీ టూ సి ఈ ఫిఫ్టీన్ ఇటు పంపిస్తే థర్టీ టూ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ సో థర్టీ టూ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ అంటే ఫిఫ్టీన్ టూ జార్ థర్టీ ఫిఫ్టీన్ దర్ ఇస్ ఫార్టీ ఫైవ్ త్రీ ఫార్టీ ఎయిట్ మైనస్ ట్వంటీ టూ సి ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఎయిటీ అప్పుడు సి ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఎయిటీ బై మైనస్ ట్వంటీ టూ ఇక్కడ మనం సో క్యాన్సలేషన్ చేసుకోండి మైనస్ ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ టూ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ వస్తుంది మనకి సెల్సియస్ సో మైనస్ ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ టూ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ద చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ వెన్ టెన్ గ్రామ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఈజ్ హీటెడ్ ఫ్రమ్ థర్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్ టు ఫార్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్ హియర్ దే హ్యావ్ గివెన్ సివి జీరో పాయింట్ వన్ సెవెన్ టూ కిలో క్యాలరీస్ పర్ కేజీ కెల్విన్ జే ఈజ్ ఫార్టీ టూ హండ్రెడ్ జౌల్ పర్ కిలో క్యాలరీస్ అయితే
into CV and the manaki 0 0.172 into J and a 4200 into delta T, delta T and a change in temperature. Manaki 13 inch 40 and a row, what man of degree Celsius lecture of it, Kelvin loki changes call. Kelvin loki change chase kuna guda. Same as the change in temperature. Mana gavals in temperature. Change in temperature and Napur Kachatanga emeta the change and the ten neosa the thirty to forty gavati ten. So delta t manaki ten. Ekada juice the manaki ten power. Ekad ten undi ten power minus three and ten power minus two was the day. ten power one and together ten power minus two. Malikada dini two zeros gavati ten square and kuna. Ekadoka ten. Ten power one and a total ekada manaki ten power three was the day. So, you 10 power minus 2 and 10 power 3. This is 42 into 0 0.172 into 42. Mana mass is gone. So, 10 power minus 2 into 10 power 3 and 10. 10 power 1 and 2. Minus 2 plus 3 plus 1. So, 10 is 0 0.172 into 42. So, we will simple the multiplication of 72.24 joules. So, we will have the option B, 72.24 is the correct answer. 27th question. The distances of two planets from the sun are 10 power 12 meter and 10 power 10 meter respectively. The ratio of the time periods of these planets. Sun is the distance of the sun, but the time periods ratio is the find out. I think sun and the planet is a distance and the sun and the sun and the planet is a distance. This is the radius and the radius is the radius and the radius is the radius and the radius and the radius and the radius the radius and radius of this circle. So first planet ki radius and the manaki 10 power 12 meter. Second planet ki circle as radius and the manaki 10 power 10 meter. I think it is a relation to the capital R. So Radius of a circle ki na time period a circle complete cheyadani ki kavalsina time period ki madhyalo relation t square is proportional to r cube so dan nunchi manaki em aitadi t1 square by t2 square is equal to r1 cube by r2 cube aitadi proportional ga batti ink idi kuda manam cheppalsina avasaram led anukunta direct ga vachesadi so t1 square by t2 square is equal to r1 anante manaki enti 10 power 12 10 power 12 cube by 10 power 10 cube. So, I could have t1 by t, t1 square by t2 square and t1 square by t2 square and t1 by t2 whole square and right. I could have 12 3s are 36, 10 power 36 by 10 3s are 30, 10 power 30. I put it come on the manaki t1 by t2 and a method. And t1 by t2 equal to square this is it wipe square root of square root and a power 1 by 2. So 10 power 36 by 10 power 30 whole power 1 by 2. Equal square this is it to power 1 by 2. So equal to 10 power 36 by 2 by 10 power 30 by 2. E 1 by 2 multiply this 36 into 1, 36 by 2, 30 into 1, 30 by 2. So 2 1s, 2 18s, 2 1s, 2 15s. So, 10 power 18 by 10 power 15. 10 power 18 by 10 power 15 and 10 power 18 minus 15. In denominator, 10 power minus 15. 10 power 18 minus 10 power minus 15 by 1. 18 minus 15 and 10 power 3. 10 power 3 by 1. 10 power 3 and 10 power 1000. E is to kind of by 1 and 1. 1000 is to 1 is the answer. So, option 1000 is to 1 is the correct. Next to 28th question. Streamline flow is more likely for liquids with streamline flow kawali anante marake liquids e rakanga undali. Then option B correct and viscosity equa high viscosity undali density tak undali low density. High viscosity low density unai marake streamline lo flow and the streamline ga unta than mata. Okay na? Next to 29th question children day. The force on a body executing SHM is 2 Newton when the displacement is 2 cm. If the amplitude of the oscillation is 5 cm, the total energy associated with the SHM is. So, 
they have given f equal to 2 newton and chiru, displacement to 2 centimeter chiru, amplitude 5 centimeter chiru. Mundu manamo displacement to centimeter ni meter log march kontra 2 into 10 power minus 2 meter either amplitude ni meter log march kontra 5 into 10 power minus 2 meter either manaki just march kunamo meters loki. I think total energy and a formula in the half into k into a square. Kani manaki kada k and a the valid question. K ni gana kona de manaki first to force f equal to k into s. Din nunchi gana kona. Force enta manaki 2 equal to k the led k and kona into displacement enta 2 into 10 power minus 2. So manaki k gawa liga bati it bumpy chase 2 by 2 into 10 power minus 2. 2 2 gets cancelled. 10 power minus 2 pi kelta 10 power plus 2. 10 power plus 2 ante enta manaki 100. So k equal to 100. Ikada k equal to chin manaki. Ikada total energy lo substitute chedda. Half into k and the manaki hundred into a amplitude and the manaki five into ten power minus two. Can a square cover to all five into ten power minus two all square. So one by two into hundred into five square and twenty five into ten power minus two all square and ten power minus four. Two two are four ten power minus four. So you can manaki hundred and ten ten square. 10 square into 10 power minus 2 and 10 power minus 2 so 1 into 25 25 by 2 either 25 by 2 and 12.5 into 10 power minus 2 12.5 into 10 power minus 2 and 2 digits are to both 0 0.125 so first option 0.125 joule is the correct answer next 30th question Coefficient of volume expansion of a vessel is greater than the liquid it contains. Okay, vessel low, okay, liquid unanta. Liquid karna a uh, vessel ke expansion ane de kundi. Expand avada mane de ekundanta. Coefficient. I te, if the vessel is heated for long time, the level of liquid in the vessel. I te, vessel ni chala sepu weight jesiranta. Heat jeste, andro on a liquid. A liquid level and the A Mopotundi. So if Manakitla on the vessel, then the heat jason of Prem and the Chala expand in the end of liquid curva conde. E liquid M and the liquid could expand in the can a dinto polchite, idinki expansion and the Takwa Gabate. So it may the Intavaka expand couch. Dinto polchite, dinki expansion Takwa Gabate, Intamund in the height loan a liquid Bramata, the Kodiga height and the Takuda. So, liquid in the, the level of the liquid in the vessel and the method and the false. So, 30 questions completed. And next questions will continue. Please share and subscribe my YouTube channel. Thank you for watching.